গুড মর্নিং বন্ধুরা তো এখন ঘড়িতে পাচ্ছে কটা বলো তো এখন ঘড়িতে পাচ্ছে সাড়ে এগারোটা তো এখন থেকে ব্লগটা শুরু করলাম তো দেখলেই তোমরা যে আমি হচ্ছে কাঁঠালের ভিজি মাকে কেটে দিলাম সেটা হচ্ছে মা ভাজা করলো আর হচ্ছে ডাল হয়েছে সকালবেলা আর আলু সিদ্ধ আর কুচু সিদ্ধ মুখি কুচু সিদ্ধ তো ওই দিয়ে সকালে আমাদের চারজনে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তো এখন হচ্ছে যাবো আমি রেডি হয়ে গেছি দেখতেই পাচ্ছ এখন হচ্ছে যাব বাবার একটা ওষুধ শেষ হয়ে গেছে ওই মা তো ডেইলি ওষুধ আনতেই লাগে মানে একদিন পর একদিন বা কোনো দিনও ডেইলি আনতে লাগে এরকম তো ওই ওষুধও আনতে লাগবে একটা সবসময় তো আর মানে পারা যায় না মশা একবারে দু তিনটা বা একটা ওষুধ মানে দুটো ওষুধ একবারে আনা যায় না কারণ ওষুধগুলো না খুব দাম তো মাও যাবে ওদিকে ওষুধ আনতে আর এদিকে হচ্ছে আজকে হচ্ছে অ্যানিভার্সারি তো তার জন্য ভাবছি যে একটা কিয়ে কানবো তো দেখা যাক মার সাথে যাই আমি তো দোকান ঠিকঠাক চিনি না তো মা বলো একটা দোকান আছে তারপরে দাদাকে বললাম কারণ বিকি কখন না কখন আসবে আবার যদি সন্ধ্যাবেলাও দেরি হয় তো ওর জন্য মানে দিদি ভাইরা জানে না সেটা হচ্ছে চুপচাপ করে আর কি আমি আনবো তো পরে ওকে ফোন করে দেবো যে এমনি এসো আর কি ঠিক আছে বলবো না আসার পরে তারপরে বলবো তো যাই এখন আর বেশিক্ষণ কথা বলবো না কারণ ওই দিয়ে সকালে শুধু রান্না হয়েছে ডাল আর ভাজা আলু সিদ্ধ এগুলো সবই শেষ হয়ে গেছে এখন দেখা যাক মনে হয় মা সোয়াবিনের তরকারি করবে বা কুয়াশ আনবে বা যে কোনো সবজিও নেই ঘরে ওই একটা ঝিঙ্গে দুটো ঝিঙ্গে আছে গতকাল যে দেখেছিলে কুয়াশও শেষ ওই ডালের মধ্যে কুয়াশ দিয়েছে মা তো এখন আর কোনো কিছু নেই আলু আছে শুধু সবজি আলাও আসে নেই তো দেখা যাক মা এখন মাকে বলবো তো সোয়াবিন আমার তো সোয়াবিন খেতে ভালোই লাগে আজকে তো শনি শনি শনিবার নিরামিষ সোয়াবিন আলু দিয়ে ঝোল করে দেখো ব্যাস আর কিছু করতে লাগবে না তো যাই এখন চলো কেক নিয়ে বাড়িতে যেখানে মা বলেছিল গেট বাজারের ওখানে ওই গেট বাজার না ঠিক আর একটু এগিয়ে আর কি তো সেই দোকানটা এখন নাকি বসে না তো সেই তারপরে আবার গেলাম লেক টাউনে তো এসে তারপর ওখান থেকে কিনলাম কিনে তারপরে এই যে বাবার ওষুধ না হলো মানে হাঁপিয়ে গেছে এত গরম লাগছে এখন এই যে জামাকাপড় ছেড়ে বাদ বাকি কাজকর্ম রান্নাবাড়ি আর এদিকে হচ্ছে কয়েকটা ঠাকুরের জিনিস আনা হয়েছে সেটা তোমাদেরকে দেখানো হয়নি আমি যখন পূজা দিব তখন হচ্ছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব ভালো লাগছে না উফ কি গরম লাগছে বাপরে বাপ এদিকে কী আকাশে মেঘ করে আছে ওরা বৃষ্টি নামবে এখন না নামলেও বিকেলের দিকে হয়তো নামতে পারে খুব মেঘ করে আছে কিন্তু এদিকে গরম কাকে বলে তো যাই জামা কাপড়গুলো ছাড়ি ছেড়ে তারপরে আসছে আবার কথা বলতে আগে কাজকর্ম আছে ওগুলো করি তারপরে আমার প্রিয় পরিবার তোমরা সকলে কেমন আছো সকাল থেকে কথা বলতে পারি নাই হ্যাঁ আশা করি ভালো আছো আর তোমাদের আশীর্বাদে আমরা সকলে ভালো আছি তো বড়দের জন্য প্রণাম আর ছোটদের জন্য অনেক অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা তো তোমরা তো দেখলে রিয়ার সঙ্গে গেছিলাম আর সকালে রান্না হয়েছে ডাল সেদ্ধ এটা তো শুনেইছ রিয়ার থেকে তো এখন দুপুরের জন্য রিয়ার সঙ্গে যে গেছিলাম ওষুধও নিয়ে এসছি ওর বাবার জন্য মোটামুটি প্রত্যেক দিন ওষুধ আনতেই হয় একটা না একটা একটা করে শেষ হয় একটা করে নিয়ে আসে একবারে তো অত আনা যায় না যাই হোক আর আসার সময় এনেছি এই যে সোয়াবিন এনেছি আর এই যে গরম মশলা আর একটা ধনে গুঁড়ো আর হচ্ছে ঠাকুরের কয়টা জিনিস নিয়ে আসে সেটা রিয়া পুজো দেওয়ার সময় দেখিয়ে দেবে তোমাদেরকে তো সকালে তো খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তাহলে এখন দুপুরের জন্য আমি সোয়াবিনটা করি চলো দেখতে থাকো তো আমি এই যে স্নান করে পূজা দিতেও চলে এসেছি এই যে মা ফুল এনেছে এই যে দেখো ফুল এনেছে আর হচ্ছে কয়েকটা জিনিস এনেছে দাঁড়া তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি তো এই যে দেখো ঠাকুরের জন্য মা এনেছে এই যে কাজু বাদাম কিসমিস আর এদিকে হচ্ছে খেজুর আর এক প্যাকেট নকুল দানা আর ওই যে সেদিন যে তোমাদেরকে বললাম দুঃখাটির সাথে এই যে কৌটাটা পেয়েছে বিকি এনেছে সেটা হচ্ছে আমি গতকাল ধুয়ে দিয়েছিলাম এই কৌটাটা আর হচ্ছে এই একটা কৌটা তা আমরা এত ভালো মন্দ খাই মা তাই বলে যে তাহলে ঠাকুরকে কেন ওই যেদিন যেদিন মানে পারবো একদিন নকুল দানা দিব একদিন কাজু বাদাম দিব একদিন কিসমিস দিব একদিন খেচুর দিব এরকম করে দিব তো চলো আর বেশি কোনো কথা বলি না এখন হচ্ছে পূজা দেওয়া শুরু করে দিই তো দেখো এই যে আমার পূজা দেওয়া হয়ে গেল আজকে তার একটুখানি জবা ফুল পাওয়া গেছে ভালো লাগছে জবা ফুল থাকলে কি সুন্দর পূজা দিতেও খুব ভালো লাগে যে কোনো ফুল থাকলেই আর কি আসন দিয়ে সাজানো যায় তাও তো অল্প কোটাই তাও পেয়েছে এখন হচ্ছে ফুল অত পাওয়াই যাচ্ছে না 
আর দেখো এই যে সব কৌটোতে ঢেলে রাখলাম এই যে কাজু বাদাম আর কিসমিস একসাথে রাখলাম আর এদিকে হচ্ছে এই যে খেজুর তো আজকে হচ্ছে কাজু বাদাম দিয়েছি তোমাদের সামনে তো তখন কথা বললাম কথা বলার পর রিয়া স্নান করে পুজো পুজোতে চলে গেছিল পুজো দিয়ে আসলো ততক্ষণে আমি ভাবলাম বিকিও চলে এসেছে তো ডাল আর কাঁঠালের বিচি ভাজা ছিল ওকে কটা পাপড় ভেজে ডাল কাঁঠালের বিচি ভাজা আর পাপড় ভাজা দিয়ে ওকে ভাত দিলাম রান্না হয়েছিল না তো ওরও খাওয়া হয়ে গেল তো এখন ভাবলাম তাহলে আমি স্নান করে আসি আমি ততক্ষণে রিয়ার পূজাও হয়ে যাবে তো আমি স্নান করে চলে এসেছি রিয়ারও পূজা হয়ে গেছে এবারে আমি হ্যাঁ এই সোয়াবিনের তরকারিটা করবো সোয়াবিনটা সেদ্ধ করে ভালো করে ধুয়ে বেশ করে মানে জল চিপে রেখে দিয়েছি এবারে আমি এটাকে পেস্ট করে নেব মিক্সিতে তো ভালোই হলো একা একা দেখাতে পারি না অসুবিধা হয় কালকে তো মনে হয় দেখেইছ তোমরা এখনো দেখো নাই দেখবে আজকে একা একা করেছি ওই জন্য খুব অসুবিধা হয় তো ভাবলাম তাহলে ওর পূজাটা দিয়ে নি গত রান্নার তারাও নাই তাহলে তোমাদেরকে ভালো করে দেখাতে পারবো আমি যেটা করব। আর একটা কাজ ভালো হয়েছে আমি সেদিন কাউ মানে যাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি তো মিক্সিটা দিয়ে রেখেছো তুমি তো নেও না বললো দিদি ওরা কেউ গুঁড়া মশলা খায় না সব বেটে খাইতে হয় তো অল্প অল্প মশলা পাটাতেই বেটে নিই মিক্সিতে হয়ও না ওই জন্য লাগবে না যদি লাগে আমি তোমার থেকে চেয়ে নিয়ে আসবো হ্যাঁ তাহলে আমার কাছে থাক ভালোই হলো তাহলে আমার আর কিনতে হবে না আর কিনলেও দেখা যাবে পরে ঠিক আছে তাহলে আমি পেস্ট করে নিই সোয়াবিনটা সোয়াবিনটা এখানে একশো গ্রাম সোয়াবিন আছে সোয়াবিনটা আমি এই যে এইভাবে পেস্ট করে নিয়েছি হুম খুব পেস্ট করি নাই এই এইভাবে পেস্ট করে নিয়েছি আর এখানে আছে জিরা আদা বাটা এটা বেটে নিয়েছি পাটা এখানে আছে বেসন আছে হচ্ছে একটা ছোটো মাপের টমেটো কুচি করে নিয়েছি আর এখানে আছে জিরে গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো আর এখানে একটু গরম মশলা গুঁড়ো এটা দিয়ে আমি এটাকে মেখে নেব প্রথমে দিয়ে দেবো দুই চামচ বেসন জলটা ভালো করে ঝরিয়ে নিয়েছি এই যে মশলা দিয়ে দিলাম এখানে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো এটাকে আমি এবারে ভালো করে মাখিয়ে নেব তো এটা আমার মাখানো হয়ে গেছে এবারে আমি চপের মতো করে করে নেব যাকে বলে মুইঠা মুইঠা করে নেব এভাবে ঠেসে 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 মুঠাটা তৈরি করতে হবে তো তেল গরম হয়ে আছে আমি এগুলো ভেজে নেব প্রথমে আমি একটা ছোট করে ভেজে নিয়েছি কেননা যদি বেসন অল্প হয় তাহলে খুলে যেতে পারে ওই জন্য আগে একটা ভেজে দেখে নিলাম যে না ঠিকঠাকই আছে আর যদি খুলে যেত তাহলে আরও বেসন দিয়ে মেখে আবার ভাজতে লাগতো এই যে ডিব্বি হচ্ছে ভাঙছে না কারণ বেসন যদি বেশি হয় তাহলে তো ভিতরে রস ঢুকবে না শক্ত হয়ে থাকবে ওই জন্য সোয়াবিনটাকে ভালো করে চিপে নিতে হয় জলটা তো আমার এখানে মুঠা ভাজা হয়ে গেছে এবারে ফোড়নে দেব তেজপাতা দারচিনি আর দুটো এলাচ আর দেব গোটা জিরে আমি কুচানো টমেটো দিয়ে দেবো নুন এই টমেটো কুচি ভাজা হয়ে গেছে তাই এবারে দিয়ে দেবো এখানে আছে আদা জিরা বাটা
তো এখানে আছে হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো আর একটু জিরে গুঁড়ো তো এখানে আদা জিরাটা ভাজা হয়ে গেছে এবারে আমি এগুলো দিয়ে দেব এবারও আর একটু ভালো করে কষিয়ে নেব আমার ভাজা হয়ে গেছে মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে এবারে আমি গ্রেভির জন্য জল দিয়ে দেব তো আমার মুইঠার তরকারি হয়ে গেছে সোয়াবিনের মুইঠা এই যে হয়ে গেছে সামান্য একটু ফেনা উঠছে তার মানে একটু লবণ কম হয়েছে তোমরা এটা পরীক্ষা করতে পারো যে ফেনা উঠলে তরকারি একটু মুখে দিয়ে দেখবে ঝোল গ্রেভি যে দেখি তো লবণ কম হয়েছে নাকি কাকিমা বলে যে ফেনা উঠলে নাকি লবণ কম হয় দেখবে একটু পরীক্ষা করে সত্যি সত্যি লবণ কম হয় এই যে লবণ দিয়ে দিয়েছি ফেনাটা এখন আস্তে আস্তে কমে যাবে এবারে দিয়ে দিব আমি গরম মশলা আর দিয়ে দিব এই যে ঘি ঘি আর পুজোর ঘি নাই শেষ হয়ে গেছে এখন সে দাও কৌটাটা আজকে একটু রান্না করি ঘি দিয়ে বজঙ্গলিকে পঞ্চপ্রদীপ দেয় না ওটা তো ঘিয়ের সলতা দেয় হয়ে গেল আমার রান্না ডাল দিয়ে দিয়েছি এখানে আর এই যে দুটো সোয়াবিনের মুখটা দিয়ে দিয়েছি খেয়ে দেখি কেমন লাগে আজকে বেশি তরকারি করি নাই আজকে খেয়ে দেখা যেহেতু আমাদের নিরামিষ ওই জন্য তো ঘড়ি দেখুন বাচ্চা হচ্ছে চারটা কুড়ি তো এই মাত্র খাওয়া দাওয়া করে আসলাম খাওয়া দাওয়া করে মা হচ্ছে খাওয়ার বাসন টাসন এইসব মাছলো আর আজকে তোমাদের রান্না একটু দেরিতেই হয়েছে মানে গরম গরম নামানো হয়েছে গরম গরম খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো মা ওদিকে বাসন মাসতে চলে গেল আর এদিকে হচ্ছে আমি গ্যাসটা রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে নিলাম করে টোরে জামা কাপড় এই যে উঠিয়ে আনলাম সব মেলে দিয়েছি এখন এই যে আসলাম আমি এই ঘরে আর মা হচ্ছে ওই ঘরে টিভি দেখছে বাবাও টিভি দেখছে মানে তরকারিটা এত স্বাদ হয়েছে স্বাদ হয়েছে খুবই কিন্তু মানে খুব আজকে ঝাল হয়ে গেছে মানে খাওয়া দাওয়ার পরে হুম মানে ভাত খাচ্ছি আর জল খাচ্ছি ভাত খাচ্ছি আর জল খাচ্ছি এরকম করছি হ্যাঁ এত ঝাল হয়েছে কী বলবো যাকে একটু ঝাল ঝালও খেতে ভালো লাগে কিন্তু আজকে হচ্ছে বেশি ঝাল হয়েছে আর কি তো যাকে ওরকম হয়ে যায় হুম আর বেশি ঝালটা আমাদের দেওয়া হয় কারণ এই যে বাবার জন্য বাবা একটু ঝাল বেশি পছন্দ করে একটু কম ঝাল হলেই বাবাকে জিজ্ঞাস করলাম বাবা কেমন ঝাল বলে কি না ঝাল হয় নাই তো বাবা তাই বলে এদিকে আমারও ঝাল লেগেছে ওদিকে মারও ঝাল লেগেছে মা বলছে আমার জীব জ্বলে যাচ্ছে এরকম বলছে তাহলে আমারও তো এখন হচ্ছে ও হো তোমাদের তো কেকটা আনার পর দেখানো হয় নাই আসল কথা বাজার থেকে আসার পরে এত গরম লাগছিলো আর দেখানোই হয় নাই তো আমি সন্ধ্যাবেলা দিদি ভাইরা আসার আগে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিবো দিদি ভাইরা আসলে অবশ্য দেখতেই পারবে তাও আমি তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিব তো যাকে এখন আর বেশিক্ষণ কথা বলবো না এখন হচ্ছে আমি একটুখানি কাজ করব মোবাইলে কাজ আছে মোবাইলে কাজ টাজ করে তারপরে একটু শুয়ে থাকবো আজকে কারণ আজকে ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় কারেন্ট গিয়েছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় কারেন্ট এসেছে ওই ততক্ষণ আর ঘুম টুম হয় নাই গরমে চোটে ঘেমে ঢেমে একদম ঝোল ঘুম থেকে উঠে দেখছি হ্যাঁ এত গরম লাগছিলো এমনিতেই গরম তার মধ্যে আমার কারেন্ট বন্ধ করে রেখেছিল এই দেখো তোমাদের সাথে এখন ফ্যান বন্ধ করে রেখেছি দেখো বুঝতেই পারছো মুখ চুকের অবস্থা একটুখানি আবার বৃষ্টিও হয়েছে বৃষ্টি হলো তারপর দেখি আবার রোদ এই যে এখন আরও গরম ফেলাচ্ছে তো যাকে চলো এখন হচ্ছে একটুখানি শুয়ে থাকি আসছি আবার পরে গুড ইভিনিং বন্ধুরা তো এই যে তোমাদের কাছে তখন বলেছিলাম কেকটার কথা দেখাবো এই যে দেখো কেকটা কেমন হয়েছে তোমরা কিন্তু জানিও এখানে ভেবেছিলাম যে নাম লিখব কিন্তু নাম লেখার জায়গা নেই আর কি করা যাবে 
কিন্তু তোমরা কিন্তু বলবে কমেন্টে যে কেমন হয়েছে কেকটা এবার দাদা ভাই দিদিভাইকে খাওয়া দাও বলেছিলাম যে দিদি ভাই ফুরু তুলবো তুমি একটু নিয়ে এসো তো কয়দিন থেকে ও নিজে থেকে বলছে রিয়া তোমার ফুরুটা উঠে গেছে তুলতে হবে তুলে দিব তো ও ঠিকঠাক করে আসতেও পারে না তো জন্য তুলাও হচ্ছে না তো আজকে আমার ফট করে মনে পড়লো তাহলে এই কথা বলে ওকে আনা যাবে তারপরে ওকে বললাম বললো ঠিক আছে কুটি তো আজকে তাড়াতাড়ি পড়া সাড়ে পাঁচটার সময় আসছিলো টিচার বাড়িতেই আর কি সাতটার সময় শেষ হয়ে গেছে তো বললো ঠিক আছে তারপরে আসবো তারপরে আসলো আসার পরে একটুখানি আমি আরও হেঁটে আসলাম তারপরে একটা শট করলাম ও করলো আমি করলাম তারপরে বিকি একটা ওর একটা ইউটিউব পরে আর কি শর্ট শর্ট আছে তো সেটাতে ও করলো তো তিনজনে তিনটা করলাম করার পরে তারপরে এই যে ভুরু তুলে দিল তারপরে দাদা ভাই আসলো তারপরে কেক কাটা হলো ছোটোর মধ্যে ভালোই হলো হ্যাঁ কিন্তু আমরা কেকটা খাইনি কারণ আজকে তো নিরামিষ আমাদের এটা হচ্ছে আগামীকাল খাবো দাদা ভাইও খেলো না ওই দাদা ভাই চা খেয়ে দাদা ভাই বললো এখন আর খাবো না আমি কালকে খাবো তাই এলাম ঠিক আছে তো ওই আমরা কেউ খাইনি আমিও খাইনি মাও খাইনি বিকিও খাইনি খালি দিদি ভাই একটু খেলো আর দাদা ঘুটি খেলো আর নিকিতাকে দিয়ে আসতে হবে ওকে দেওয়া হয়নি আর দিদিরা তো নেই তোমরা তো জানোই ছোটোর মধ্যে ভালোই হয়েছে কারণ আমাদের এরকম করেই আমরা থাকি আমার দিদি ভাইয়ের জন্মদিনেও আনা হয় দাদা ভাইয়ের জন্মদিনেও আনা হয় দিদি ভাই দাদা ভাইয়ের অ্যানিভার্সারি তো আনা হলো ঘুটির জন্মদিনেও আনা হয় এবং দিদি ভাইয়েরা হচ্ছে আমার জন্মদিনে বলো মিকির জন্মদিনে বলো আমাদের অ্যানিভার্সারি বলো সবটাতেই আনা হয় হুম কে কী কাটা হয় তাও ছোটোর মধ্যে তো এটাই আনন্দ বলো এইটাই কথা তো চলো এখন আর বেশিক্ষণ কথা বলবো না ওরা অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে মা এই যে বেরোনি করে দিল এই ঘরে হচ্ছে বাবার মা দুজনে শুয়ে আছে এই ঘরে হচ্ছে বিকি টিভি দেখছে আবার মোবাইলও দেখছে তো আজকে আর বেশিক্ষণ কথা বলবো না তাই আমি সবাই সবার ঘরে তাই ভাবলাম বাইরে এসে ভিডিওটা সবসময় তো ঘরেই শেষ করি তো ভাবলাম বারান্দায় বসে বাইরে না খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে তাই ভাবলাম একটু বারান্দায় বসে আছি যেহেতু তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিই একটু আমি কথা বলে শেষ করে দিই তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি তোমার সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার আগামীকাল তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওর সাথে তো আজকের জন্য টাটা গুড নাইট তোমার সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার আগামীকাল তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আর আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা তোমাদের তোমরা কমেন্ট করে কিন্তু জানাবে